。今天我们将有将近一半的训练生要离开我们。在这里也三个月了，一切都结束了。我觉得我还行，但是。我把鞋柜拿下来，不要回来了，我跟你们讲。对不起，没有完成这次约定，我就先离开了。从此刻起，你们之前获得的所有助力值已经全部清零。啊，清零？这就意味着你们不可以躺在过去的成绩里睡大觉。这一次，我们的考核方式小组对决，你们可以主动选择台上的一位，成为他的对手。我想看看我的对手是谁。蔡卓宜，啊、第三十六名至六十名的学生，如果下次排名你们仍然在这个位置的话，意味着你们将要离开，所以你们要瞄准前面的人，必须超过他们，才能留下来。屏幕前的你，将作为青春制作人。陪伴一百零九位训练生实现青春梦想。现在向青春制作人介绍《青春有你》第二季的助力方法。登录爱奇艺，观看《青春有你》第二季，为你支持的训练生加油，助力吧！最后出道的九人组合由你来决定。登录爱奇艺账号，普通用户每天拥有一次助力机会，每次可为九位训练生助力，不可重复选择同一训练生。爱奇艺 VIP 用户。每天额外拥有一次助力机会，每次可为九位训练生助力，不可重复选择同一训练生。打开爱奇艺泡泡 APP， 进入助力通道，每天额外拥有一次助力机会，每次可为九位训练生助力，不可重复选择同一训练生。打开官方唯一助力小程序“真果力青春福利社”，获取更多为训练生们加油助力的机会吧。本轮助力时间为二零二零年四月十一日晚八点至二零二零年四月二十五日二十四点。准备好给你支持的训练生助力了吗？从现在开始，助力开启，五、四、三、二、一。现在，请赶快给你的训练生助力吧！青春有你第二季，青春追梦多远都可以到达。还有十个人没有公布。啊、哦，太紧张了，我鸡皮疙瘩都起来了。有这么多优秀的女孩，不能多加十个吗？一个爱情女孩俩。到目前为止，第十名到第五十九名的训练生已经公布完毕。第六十名的训练生处在最危险的位置，也是最充满可能的位置。这位训练生，我们留在最后来公布。太刺激了，不要这样！这个最后一名压力也太大了。现在我们要公布前九名的训练生了。就是杀了我吧！这九位训练生，在所有的训练生中，助力值比例超过百分之四十。哇！虽然在未来的日子里。你们的排名还会发生变化，但这九位是目前最接近出道位的训练生。首先，我们来公布第九名的训练生。孔雪儿，孔雪儿，孔雪儿，你觉得是你吗？孔雪儿，他总共获得了青春制作人投出的一千二百四十九万零。
八百二十五的助力值。这位训练生来自 Play。同学儿，同学儿，同学儿。就是我了。嗯、是安琪还是空雪儿呢？听说有一天 ，Play 组的训练室有一只大虫子，有人被吓到发抖。什么东西被吓到？你们猜这个人是谁？空雪儿。空雪儿怕虫子。听说他隐藏了自己的身份。实际上是硬汉担当，他挺身而出，一脚解决了。嗯、<笑>你们猜猜，这位硬汉他是谁？安琪，我想说是我吗？等一下，我作为我 play 的成员，我怎么不知道这件事情？这么大，好狠！我好可害怕蜘蛛了。救救救救我们！啥呀？你怕蜘蛛吗？不怕。啥呀？呀！死了！死了！就是你那天，你记得吗？他一脚，他。大壮，大壮。他就是来自太阳川河的训练生孔雪儿。大家好，我是来自太阳川河的训练生孔雪儿。首先感谢我的 play 组，我真的呃很感谢你们，是我们一起完成了一个这么这么棒的舞台，还有我的超 A 宿舍，<笑>很谢谢你们，就是一直陪伴着我，然后我想不开的时候开导我。然后也带给我很多欢乐，还有给谢谢支持我的青春制作人们，因为我有收到你们写给我的信，我知道你们很担心我，叫我多自信一点，多说说话，多表达，多表现。现在的孔雪儿也很坚强，是你们对给我的支持，让我一直有勇气这样走下去。我想，这就是这个舞台，渴望了很久。嗯，我觉得机会就是给准备好的人。我也想用舞台来证明自己，我就是要做打不倒的空穴儿。我也希望跟你们一起冲下去，冲到最远的地方。谢谢你们。请雪儿去到你的位置，加油，加油！哎，好心疼他呀，他说的那段话，就就很心疼。他真的值得更好。我也想哭啊！哎，我以后会冒烟花什么的。原来不会亮，那也太惊悚了吧！接下来，公布第八名的训练生，他总共获得青春制作人投出的一千三百一十万零三千七百四十二的助力值。哇，这都差一百万吗？这位训练生在最近的练习的过程中和舞台表演中有很大的反差。瑞熙。谢可盈，我觉得是小唐姐姐，这可太多了。他是一个很温柔的训练生。是我呀，小唐，你觉得是你吗？好，我觉得有可能是我。<笑>果然
，女生的第六感是很准的。啊，不会吧？不是你，不是你。哎呀，怎么会这样？恭喜 AMG 亚洲音乐集团训练生刘雨欣。我说我的脸怎么那么重？突然间，来来，我们快跟他合个照。啥、啊、这是？嗯、其实，在这里跟大家相处的三个月时间，大家经常会跟我闹，也会让我慢慢开朗了很多，然后会经常给我很多零食，一起帮助我长胖的愿望。哦，哇，太伤人了！帮助长胖，太欠揍了，这还是。我记得在主题曲的时候，有很多人来关心我。那个时候，菜菜跟我分享了一个他的便利贴，他说：“十个人里面有八个人喜欢你，所以你不要因为不喜欢你的那两个人，忘记了喜欢你的那八个人。”还有小王，他也跟我说：“你努力了这么久。”跟了这么久，终于没有白跟。还有，若航跟若拉也一直在鼓励我。我想说，你们也一定要相信自己，然后我们一起加油，我们破风一个都不能少。然后我觉得，其实青春有你是一个挺神奇的地方，因为在这里每天都有很残酷的竞争，也每天都发生着。很贴心温暖的事情，所以谢谢有你们每个人。然后想对每一位为我助力的青春制作人说一声感谢。我知道我的机会是你们一次一次助力换来的，所以我感谢你们给我用心做自己的底气。我也会。珍惜每一次你们为我争取来的机会，谢谢。你值得，你值得，刘雨欣，得分。嗯、接下来，我们来公布第七名的训练生。他总共获得青春制作人投出的一千五百五十五万零四百零七的助力值。这位训练生是主题曲的 A 班。谢培，谢培或者安琪，还是王晨炫？哦，王晨炫，对，还有王晨炫。你也是 A 班，你看我干啥？他是位置测评大类的。第一，谢谢，就是安琪，安琪第一，安琪二第一，哦对，安琪，个子高还是矮？他就是谢可莹，谢可莹。可以，有什么想说的吗？嗯，过去的一年呢，在我的人生当中发生了很多事，也听到了很多声音，让我觉得说，怀疑自己也好，还是不自信也好。但是，我有一个神奇的背包。
这个背包跟了我很多年，我一直一个人背着他，在坚定的走。他可以帮助我，把所有不好的事情，都深深的埋起来，在那里面的土壤里，成长出笑容。谢谢每一位为我助力的制作人。谢谢你们爱我，我一定一定会用接下来的每一个舞台来成为你们的骄傲。我有故事也有糖，请你陪我一起走。谢谢你们。我还要说最后一句，简单明了，酷一点啊！我独来独往惯了。所以可能你们看不出来，但是我比我表现出来的更加喜欢你们。我们一起加油！接下来，公布第六名的训练生。第六名的训练生总共获得青春制作人投出的，一千五百六十七万四千六百六十九的助力值。我们差了一千万票。他是一位说话做事都很有自己风格的训练生。陈杰，安琪啊，可以，安琪。嗯，感觉不是你。<笑>我也觉得应该不是。是我吗？我吧，你，嗯，你不可能第六，但我也很有自己的风格。是一位个人训练生，陈觉，小杰，陈觉，绝了，绝了，绝了。绝了！小杰，小杰，永不昏厥。大家好，嗯，昆制作人好。嗯，等一下，别紧张。哎，陈杰平时话比较少，最近变化很大。如果没有就很尴尬了，因为这里写你有，<笑>我到时候去后期看一下你的素材到底有没有。你叫陈觉，嗯 ，ella 姐，她是觉得你长得很像她的助理啊，你可以偷偷借我看吗？头发挡着看得见我吗？<笑>你不是很难聊吗？还会亏老师。抬头我眼波销魂。哇，我不唱，我不唱，我不唱，我不唱，我不唱。我,<笑>我觉得试一下吧，中国女孩老师。<笑>陈觉，你不要逼我在这个台上对你大打出手，来，我期待着。好舒服。导演，傅如乔骂我。这么可爱。你早饭吃什么？午饭吃什么？晚饭吃什么？<笑>你回我。<笑>哦，好棒！哇，我心一阵跳起来了。陈<笑>觉的感言一定很快。陈觉，我以前话也特别少，后来我发现话一少吧，就很容易尴尬，<笑>于是我就开始多说一点。希望你也多说一点啊。我我我捋一下。慢慢说。我一直习惯就是把自己的话都、啊、藏在心里，就不愿意表达。真实和诚恳是我觉得在这个舞台上、啊、非常非常重要的东西。如果是因为我的演唱和表现能够得到大家的喜欢，我真的很开心。谢谢你们。陈觉说了这么多，可以鼓励一下，来鼓励，鼓励，鼓励
以后也请继续加油，给大家带来更多的惊喜。接下来，公布第五名的训练生。他总共获得了青春制作人投出的一千六百二十三万三千六百八十九的主力值。这是一位很爱吃的训练生。安琪，安琪，安琪，安琪本人，安琪不好意思了，已经。可以感觉到他最近很饿。很很饿，瘦了，他瘦了，他瘦了。他是谁呢？安琪吧。<笑>来自 TPG 文创，王晨轩，王晨轩。听说陈炫有一本小本子，里面写满了吃的。哦、oh, ，对。你来这里就为了写吃的？<笑>没有，没有，因为，嗯、呃，来到这边之后，有很多我没有吃过的零食。这里有很多没有的零食。所以我会记录下我在这边吃过的一些好吃的零食，写在一个小本子里。辣条吗？<笑>他们真的狂买辣条。陈轩取得了这么好的成绩，有什么想说的吗？这里是我们的第一个舞台出品集的地方，当时。我和新明、玉兴还有品轩，在位置上一直一直不断不停的顺动作，因为我们看到在舞台上的姐姐们，她们都表现的好好。我知道我自己还有很多需要学习改进的地方，但是。我们不能输，我们要向他们看齐，努力做得和他们一样好。我会带着这股不服输的冲劲向前冲，加油！希望能让你们为我感到骄傲。接下来公布第四名的训练生，他总共获得青春制作人投出的两千零三十八万五千一百二十六的助力值。安琪、舒心、赵小棠和许、呃、李佳琦这四个人啊，是我了吧？还不是我，我不会被淘汰，我是那个六十。是呢。从小。习武，这个妹妹，安琪，他们都从小习武。赵小棠，我也是从小习武啊，也是我嘛。从小立志要站在舞台上，扎扎实实练习。所有人里一共有两位三 A 的训练生，对吗？预言已经在上面，那安琪，请上来。啊啊、恭喜匠心娱乐的训练生安琪。带着他走，老师加油！安琪，那我好喜欢安琪，我不行，我好喜欢安琪。这个发型很适合他。嗯，安琪今天好像小小兔了。嗯，谢谢大家。
我想分享一个就是我的小事情，嗯，就是我来这里之前几个月之前吧，在我还没有得到这样一个能被大家看到的这样一个机会的时候，我在刷微博，然后我刷到自己居然有一个超话，然后。呃，超话里面居然有二十四个粉丝，然后他们呢，居然有在翻阅我过去到现在的一点一滴，还在疯狂的为我安利我，对，到处安利我，然后我那是第一次觉得有那么多人看到你。喜欢你，我觉得特别的难得，然后我也特别的知足，特别的幸福。然后那一天呢，我比任何一天都要感性，我就发了一个微博，我就说，我要为我这二十四个粉丝拼命。嗯、我觉得，我不仅拥有了更多喜欢我的人。我还没有让他们失望，然后我想说你们辛苦了，谢谢你们。然后谢谢坤制作人，谢谢没有到场的三位导师们，谢谢这里的一切。然后这只是开始，我们一起加油。那二十四个粉丝，给了你很大的动力和能量，未来。你会给更多人动力和能量。当然，当然。安琪从什么时候开始跳舞的？嗯，两岁半。哦。啥？两岁半？这是两岁半的时候还在玩泥巴。那你是从什么时候开始觉得我一定要做这一行？我觉得可能就从走进舞蹈室的那一天吧。定在那天好了，做得很好，把握得很好，继续加油。对，继续加油，<笑>谢谢大家。好的，安琪可以去到你的位置。安琪。接下来我要公布前三名的训练生。Oh、首先，第三名的训练生，他总共获得青春制作人投出的两千六百二十一万三千一百零五的助力值。他在位置测评中选择了 dance 位置。咱们仨都是 dance。他表演的是一首。很帅气的歌。哦，徐佳琪。Kitty， 破防。还是一首很甜美的歌呢。啊！我真的不准备好。又开始了。又或者是一首抒情歌。我心。他是来自太阳川河的训练生赵小棠，太阳川河的训练生赵小棠。赵小棠刚才的幸福方式啊！谢谢哥，我太快乐了。非常感谢坤制作人，然后也非常感谢三位导师，就是没有因为我的脸丑而放弃我。就是其实我,、哎、我还真想过放弃你，你知道吗？哎，我还真想过放弃你，你知道吗？真的吗？但是你们坚持住了。后来我坚持住了。<笑>因为我真的是其实很好接触，就是，但是一开始在一个陌生的环境和大家都不熟的时候，我就是会有一副那个状态，就应该是保护自己的一个样子
，然后我真的太开心了。大家好，我是来自太阳川河的赵小唐。<笑>我非常现在太激动了哈，就是我要说一下，其实我从小也很渴望舞台。我八岁开始习舞，<笑>跳的是民间舞，然后我就如愿以偿的考进了北京舞蹈学院。就是我每一次都渴望我可以在舞台上给大家去表演，就是可能以前我不太懂这种感觉，但现在我就太快乐了。我真的从来没有跟这么多女孩子在一起过，一百零九个女孩子，好幸福呀！大家都香香的，太开心了。<笑><笑>嗯、你确定每天从练习室回去还是香香的吗？我刚开始刚来的时候，真的是无人问津，然后很多那个在机场，我当时还特别开心，我说完了，第二天机场就是穿私服拍照。可是根本没有人认识我，也没有人搭理我。然后我其实我很落寞，你知道吧？我太感谢青春制作人们了，如果不是你们，我真的没有办法走到这个位置。我太幸福，太快乐了。然后我真的加油，我一定会让我自己配得上这个位置。就是你不服我也没办法，我就是要努力让你们服我。谢谢大家。小唐，谢谢你。哎呀，很棒啊！我们听了也好快乐，太快乐了。这个真的是今晚最精彩的一个发言啊！他值得，他真的很热血，很拼。还有第一名和第二名没有公布。快快快快！换衣服换衣服！开始了吗？这就快点，十分钟就。昨天，这这你这这到底是啊？十分钟啊，坐着紧，我这睡衣一套就能出发。刚把萝卜借回来。真的假的？现在就要换了。换装，换装，换装，开始，立刻拆封，十分钟之内换衣服，换衣服，换什么呢？随便穿吧，我觉得，因为我们的头饰是重点。我们这个开派对不允许露肉啊、哦！我们是一个正能量读书派对，养生 party， 这不就是我们最擅长的服装吗？我准备穿这一身，就一身黑，符合我我的 all night 冷酷无情。果然饿了，什么都好吃。穿什么啊？好着急哦！穿什么我都想不到，没有衣服。真的，我们的衣服都太素了。主题是什么 ？R&B all night。好棒 ！Chill party。OK OK。快，许阳玉卓。等一下，马上我们就失去资格了。要不然失去吧，<笑>这是个比赛，你快，你有点胜负欲可以吗？好好，在在路上，我在路上。穿啥呀？哎、嗯，哎，你没有这种感觉，就是经常在衣柜前会站很久，感觉自己没有任何衣服穿，但其实是一柜子衣服的衣服。有没有那种就是拍过照片之后的衣服就不叫衣服了？对，太着急了。突然加速度是我的责任。赶紧赶紧赶紧！哇，天哪！先把衣服穿好吧。现在我换完还跟我吃一个香蕉。五分钟五分钟，快挑衣服快挑衣服。<笑>我嘴巴停不下来。<笑>我也是，我筷子放不下来。这个菜一直跑进我的嘴里。<笑>他不知道为什么一直往我嘴里送。那伙食真的太好吃了。三分钟，停不下来，停不下来。Let's go party！ 加油，同志们，冲呀！五、四、三、二、一，截止，截止。我们 get over 了。哦，太阳出来了。太
阳出来落尾，喜羊羊落来，跳起鞭打浪浪车，狂车上山跟我分。爱奇艺真的绝了，太阳居然出来了。出了跟爱奇艺有什么关系？<笑>我以为今天会下雨呢。哇！这是谁呀？陈曼信。陈曼信。哇，美的美的，绝美绝美。黑乎乎的。对不起，我要戴有色眼镜看你们了。我喜欢千秋正威的裙子，看起来很像套雨衣都出来了。富<笑>家的脸就跟他的衣服一样，黑的发亮。<笑>洋气。这双鞋子好看。柳柳，你看这一季的新款，你觉得怎么样？我觉得我们需要再看一看其他设计师的画。这两个怎么开始演情景剧了 okay. Okay. ？OK， 好，下一位。整齐的模特步来了，超模！哇，刘丽子太太瘦，这就是参加公司年会的。哇！他们让我感觉我真的在参加时装周。哇！个子一般高。T O V， 加个 nine one。T O V， 加个 nine one。哇、wow, ！墨镜一戴，谁都不爱。好养眼呢、哦。哎哎，林凡不要笑，不能笑，好住。乌克兰脚打得好开。林凡哭一点，哭一点。好帅，好帅，好帅。哎呦，乌克兰。干什么？干什么？<笑>舞台事故，不可能！哇！啊，爱快啊，爱快巨星，巨星，我今晚不能洗手了。原来你是这么爱洗。那我的，那我就这样走。哈哈哈哈哈！张娱乐的死亡丢脸。爱奇艺 hold 住 hold 住，莫要什么了，什么？哎，你要画白，不是一颗菜，是白菜。哦，原来是一个包，乌鱼白菜。他像进了那个爬树洞的唐僧，面无表情，旁边一群妖魔鬼怪的女的。李战，小心。出发！出发！出发！哇，看王姐，哇子儿啊！别在这里憋笑，帮我搭车走了啊！味儿娃，味儿娃，味儿娃！洗剪吹四人组啊，剪刀手预言，何美嘉，周子畅。摇一模，你这个袜子配的我这，<笑>你不懂得潮流，我真的不懂。我要懂，我就去录潮流合伙人了。<笑><笑>我竟然在预言的这个赛后，我看到有点喜欢，我就想让他们解释一下他们这是要参加什么 party， 我就想知道一下。哎，我今天晚上有点想找那个预言剪头发啊。就他们这家店，我都看出来要倒闭的这个样子了。李小娟的脸还没有那个枕头大。哎呦，快，我的头不行啦！哎，他这个东西都挺难搜，你说你搜啥能搜出来他这个帽子？哎呀，你们不能动我的，你们要拖着我的头吗？
。你现在这样像烤俩西瓜下去了。嗯、<笑>好，拖好，拖好。<笑>哎，美女就是不一样，咱们就来参加节目，带带一连串羽绒服，美女带的都是啥？各个经纪公司看完这期节目之后，会想，孩子们到底经历了什么？小心中暑啊！你们，孙瑞，哇，孙瑞，斯巴名模，不读书的人，这帮不读书的人不跟你们玩儿。<笑>这是什么？怕狗仔拍吗？大明星去便利店乔装打扮，还看书。对。当狗仔如果拍你的时候要干嘛？看书。看书。多读书，多看报，少吃零食，多睡觉。我真的要约死了。获得本次时尚穿搭大赛的最佳寝室是徐佳琪啊！你徐佳琪姐姐，是我吗？我吗？什么样？其中时尚部部长将由你们内投选出。内投选出。嗨，部长，嗨，最时尚的。嗨，我这句话。最时尚。<笑>哎呦，别你疯了吧！恭喜戴萌被任命为《青春有你》第二季学生会时尚部部长。这么快就听到了吗？有必要吗？老师太快。恭喜他，恭喜他！你有一个实现愿望的权利。你的愿望是什么呢？啊、愿望是什么呢？愿望是说，出锅，点外卖，点外卖，点外卖，点外卖，点外卖，点外卖，点外卖，点外卖，哇！帮所有人点外卖，训练生，点外卖，吃火锅，是人家的愿望，上土豆，是人家的愿望，哦，他们是戴萌的愿望，哦、好的，听到了。戴萌的愿望是，请所有训练生吃火锅。你听，你看我们的训练生们，女团的叫声又来了，真叫饿了。各位青春制作人们，还想给他们助力吗？<笑>是真的吃火锅吗？真的，好香啊！这么好啊，节目组怎么这么？谢食物。哎，你们吃你们吃辣椒吗？吃这个了吗？我超爱吃小。不吃辣椒的全部给我这边。有不吃香菜的吗？不吃香菜的交给我们。嗯。不吃辣椒的全部给我这边。我们紧缺香菜。请问是香菜控场吗？全部队要香菜。一定要有小米辣，小米辣。来，再给你一碗。再给我一碗，小米辣是灵魂。我的妈呀，好爽啊！期待，我很久没吃了。好开心！来吧，准备好了，开餐吧。我想吃肉，我想吃肉，我想吃肉。现场吃播的感觉，全都给我下下下这个鹅
长。我们要开始喝汤了。哎呀，好饱啊！我跟你讲，别汉堡，再吃点，你歇会儿再吃，不然我们要后悔。我跟你讲，撑到不行呀！吃吧，吃吧，都这样了，吃吧。我们想今天减肥，这个可以吃。我自带了超多黄瓜，这个可以吃。不知道为什么看出点心酸。小唐，他们两个人不许说。张小唐，张小唐，不可以吧？我不吃。好像煮的黄瓜更好吃，放一个。我我把这个油涮掉。哎，这个黄瓜有肉味儿。<笑>姐姐，我们还有没有菜呀、啊？姐姐，能不能拿点菜过来啊？我认识一个菜。哎，那要不要给我拿点？带走一把，回去的时候继续吃。上水果了。哇，葡萄味！小美女，新快乐！耶现在第一名有两位候选人，究竟是哪两位训练生呢？请许佳琪老师和于书欣老师即刻上台。许佳琪、于书欣，请看大屏幕。有请许佳琪、于书欣上台。不是，我腿好软，太我不要。哎呀，算了，不要怕，把想说的都可以说了。制作人，和制作人好。我这里有两封你们的信。Hello， 来，过来拿一下。看一下今天晚上会不会有超过赵小棠的发言啊？首先，请舒心先念一下自己的信。嗯，好的。接到节目通知时的我，那一刻我是兴奋的，是开心的，因为我的实力被得到了一点证明。虽然我跳舞跳得不太好，唱歌也一般，但我一定会努力的，不用和别人比，和自己比，因为大家总觉得我得到的东西都很容易，其实没有。那我也吃了很多苦，但是我的记性很差，经常忘记吃过的苦，所以一直很开心的样子，一直不费吹灰之力就得到的样子。这次想给大家看看我是怎么从零到有的。不过这只是我的臆想，也有可能很快就被淘汰出来了。但也不要难过，要开心，要加油，要快乐，要对小姐姐们好，照顾小妹妹们，真诚的对待每一个人。当然，如果他们对我不好。<笑>
言言之，我很开心可以参加这个节目，虽然条件。没有我想象的好，<笑>但是我忍，忍完出来可能就是不一样的我，加油，正能量，<笑>谢谢大家，精彩精彩，可以啊，太可爱了，还有，舒心，你现在站在这个位置，你对你的目标有改变吗？有改变，我觉得我要更棒、更优秀。然后呢，嗯，不要跟别人比，跟自己比，好像没改变。严<笑>格<笑>少女，<笑>很酷哎。许佳琪 ，Two， Hello Kiki， 你准备好了吗？迎接新的挑战。<咳>此时，脑海里闪过一条弹幕：“冲出去！”我知道自己一直以来都在等待一个能展示自己的机会，在团里的每一次露面、演出都当作是最重要的机会，散发魅力，吸引更多人的注意。我也曾不断听到这些话：“四八妹子啊，就是卖萌呗；四八啊，实力也就不咋地。”你们这种都是吃青春饭的，走不远的。我曾因为听到这些声音而失去自信，甚至面对亲朋好友、面对外界，我无法自信的和人安利，还有打招呼，跟他们说：“你好，我是来自 S N H 4 o r t 的徐佳琪。”但是。如果我知道以一直以这样的状态下去，时间流逝，我或许就会像陷进流沙里，一点一点的被吞噬深渊。我不想做小透明，比起被人看不起，更不想被人看不见。我们四八女孩不能被你们看不起。迫不及待想把最努力、最可爱、最迷人、最帅气。最洒脱，最自信，最臭屁，最自恋，最温柔，最美丽，最性感，最真实的许佳琪，呈现给更多人看。怎么这么自恋？最自恋的许佳琪，最自恋。未来我会自信的对更多人的介绍。你好，我是来自 S N H Forty Eight 的许佳琪。你好，我是许佳琪。把青春有你。变成青春有我们，我的青春不能没有你。写的真好，佳琪。嗯。未来，不管你走到哪里，在哪个位置，永远会有人喜欢你，永远会有人不喜欢你。如果你在乎那些不喜欢你的人，那你就输了。嗯，所以我不能输。对。谢谢。青春有你，第二季排名第一的训练生，一共获得了三千三百六十八万六千零七十一的助理学生，他是。恭喜于淑欣！恭喜于淑欣！成为《青春有你》第二季第一次排名公布的第一名。于淑欣！同时恭喜第二名的许佳琪，总共拿到了两千六百三十六万七千七百零二十三的。谢谢各位青春制作人们，谢谢各位导师。那个，我我一直想过，有很多人会喜欢我，但我从来没有想过能有这么多人喜欢我。然后，因为我从小到大都没有得过什么第一名，我觉得这个可能是，是我就是人生中的高光时刻之一了。谢谢各位给我助力的青春制作人们。
，我刚告诉你们，我就是最近已经在减肥了，希望努力的快点从雨贵妃变到小公主，然后回回馈给大家。就是成为一个女团，是我一直想做，但是我知道它很不容易，很难完成的一件事情。所以这段时间内，我一直在努力的锻炼，尽我所能的去跟上大家的节奏，不不拖大家的后腿。其实我一开始来的时候，说实话，我心里想，我已经在这个圈子混了五年了，我一定就是很铁石心肠，就是不会轻易和大家交心，就是敞开我的心扉。但是在，但是在那一次主题曲升班升降班的之后的时候，我就知道我输了，因为我的心情会随着你们的升班降班，就是一会儿开心一会儿难过。宝宝，别哭。小妹妹，她根本就很难承受的，我就，哎呀。从那一刻开始，我就已经融入到你们了。天呐，人生有多少次机会可以跟这样一百多个女孩子同台？我们出去的出去之后，回想起来这段时光，一定是非常非常想念的。最后，我想说，我一定会继续努力，然后希望有一天能交出一个让青春制作人们还有我自己都满意的一个舞台，然后再。再谢谢大家，谢谢各位青春制作人们，谢谢我那个我的宿舍的朋友们，谢谢各位选管，谢谢那个编剧哥哥姐姐们，还有要谢谢我的经纪人。只有我们俩知道，我来这边不是那么你们想象的这么轻松容易的，然后也没有什么人支持我们。哎呀，反正苦都是自己心里知道，我也懒得说了。谢谢大家。好好好，来，徐佳琪。其实呢，我也想说，就我我觉得我特别的幸运，能来到了这里，脱离了曾经的我们和的舒适圈，重新出发，从训练生开始跟大家一起。就我这个人吧，脑子也挺差的，但是呢，我可以就是记住大家对我的各种好。比如说，曾可妮在我天气冷的时候，然后我没有外套，她刚好买了两件，匀了一件给我，然后拯救了我的时尚，谢谢。然后呢，也很感谢预言老师，然后他也会在我头发长长的时候帮我们剪一下头发。我们会有各种的兴趣班，比如说金吉亚的 rap 班也会有。熊玉清的体能班，然后还有 popping 课，刘老师的 popping 课，然后还有各种各种。周子谦也带我练过基础，感觉我在里面能跟着大家能学习到很多。当然也有很多就是我还没有 Q 出来的。说是一场比赛，但是不如说是来这里分享大家各种的经验。非常感谢遇到你们，给了我很大的安全感。谢谢你们。还有，我要感谢青春制作人，因为我知道，就是在我身上会有很多的质疑，也会有很多人给我的期望。然后，当这种期望堆积到一定程度的时候，这就是让我有一种使命感。不只是青春制作人，也会有我曾经的团员们。然后还有我现在跟我一起来到这个战场的合理的大家，这个使命感就促使着我不断的往前进，不管多远的距离，然后越努力就越靠近，然后我也会努力朝着我心中的目标前进的。对，希望把我的幸运分享给大家 ，Lucky Seven， 嗯，谢谢你们。好，请。李书欣和徐佳琪，去到你们的位置。哇
，恭喜！现在他在前九的训练室。这一阶段你们做得很好，所以你们也将会获得属于你们的奖励——拍摄时尚 cosmo 大片的机会。期待你们精彩的表现。这是什么环节？这什么玩意儿？这是？哎，嘿，哦，哦，没有用！你们这个怎么是摆设呢？请选出青春有你第二季你最想吐槽的人。吐槽，吐槽，吐槽是什么？<笑>根本就活不了的，我跟你讲，都不是很熟啊，我也不好吐槽啊。会给我买保险吗？<笑>买人身意外险吗？<笑>好难啊、哦！不要，<笑>这也太多了吧！单选题吗？只能吐槽一个？你就不怕我把这个变成吐槽大会吗？哎呀，太多了，我真的，嗯，我好难，每个人我都有吐槽的。这些，这些，这些，哎呀，这个没有，我觉得他很好。我要狠狠地吐槽谢可欣这个人，因为他居然交到了这个组里面最好的人作为他的朋友，也就是奶万。不好意思哈、啊，我想要吐槽的是奶万。我以为他是像我一样，一个非常非常酷的女 rapper。我对他的初印象就是那种特别拽，然后很酷的那种女生。那为什么你会想要来参加这个节目呢？我也想知道。我也想知道你为什么来这个节目、啊。我高兴，<笑>感觉脸上写着“生人勿近”。结果没想到她是一个非常非常爱撒娇的小女生。我每天就，呃，叫我什么宝贝臭猪，宝贝们吃饭啦。他不是改词了吗？宝贝，宝贝，天哪，我的宝贝，练习一下哦。宝宝，宝宝，宝宝，妈、嗯。他随时都会嘤嘤嘤，他的日常生活就嘤嘤嘤，怎么说呢？有点震撼。我想吃，嗯。这是我认识的那个奶万吗？反正现在奶万对自我的认知呢，有一点点的不清晰。希望你呢撒娇只对我一个人撒，不要那么博爱，好不好？真烦。刘雨欣同学，她是我见过这一百零九个女生里面最爱美的。看看你装好看的样子，我的天哪！她真的是我见过偶像包袱最重、最重、最重的女生了。刘雨欣，金星来了！我太喜欢她了。刘雨欣，一定要精致，一定要精致。他对自己的右脸有一种完美的执着。老师，那可以，我想录右脸。老师，多给我一下右脸。老师，能拍拍右脸吗？拍拍右脸吧。可以。他连被彩间都要，有没有只拍右脸的被彩师？我第一次后彩，因为那个是凌晨三点，然后那个姐姐说实在是没有被彩间了，就用了左脸。刘雨欣第一次采访。啊，我要顺着我的思绪，因为。我自己是站站站站在，对，就是那种。我见到他永远还都在化妆，永远永远永远都在化妆。为什么又在喷化妆？就也不知道他在画什么，但是就一直在画呀。他有一天没有带阴影，他竟然拿我的粉底当阴影，他竟然还嫌我的粉底太黑了。顾家的粉底确实有点深，因为有一天在寝室的时候，他刚好到那个走廊，我说这个是谁，我真的没看出来，因为他那天没有打他身子的粉底，相当的白，白到我都认不出他是谁。我第一次看到这么白的人。
，我真的好担心，我每天都在变白，你们知道吗？而且这个死亡滤镜真的把我滤镜的好白呀、啊！求求你，不要把我滤的那么白，不要把我滤镜滤的那么白了，好不好？饶我一命！我要搞这种，我要吐槽，我要吐槽。月华娱乐陈新威，嗯，<笑>说什么呢？一开始来的时候呢，那时候还没被收手机，然后看到他的机场照，觉得他真的好漂亮。以为他是王者，没想到见到他的时候，他竟然是个青铜，什么意思？他就是连化妆都不会化，但他我不不不不否认，就是他其实比我长得漂亮一点点，化了妆可能比我漂亮，卸了妆的话还是我比较好看。张<笑>来是我最漂亮的，明明就是我最漂亮。哎，我我哇哇！哇<笑>你想知道他对你说什么吗？他也吐槽我。他说什么？我们说好要一起减肥，但是我们越减越肥。啊！哎，陈新威，你不要怪我好不好？你自己胖是你自己的事情。你们在干嘛？啊、我们在替我们同学们尝尝他们好不好吃，吃新口味，嗯，还不错。在干嘛？啊、<笑>你们在干嘛？最近我的确胖了，青春制作人们，对不起。<笑>这里对我们太好了，吃的太好了。胖不是一顿吃出来的，吃吧。胖不是一顿吃出来的，不是一顿吃出来的。再给我一点时间，我马上就会瘦下来的。我最想吐槽的是月华娱乐的训练生金子涵，我要吐槽月华娱乐的金子涵，他的天性，睡觉，害羞，上舞蹈课大家都很累，是真的，在我旁边他就吃早饭，嗯，看日出，还是不要这么早起，就是可以再晚一点睡，然后再晚一点起，嗯。希望可以睡一天。<笑><笑>